how, how old is how old is uh, Kerouac now? Kerouac to still be alive would be um, probably in his late fifties, I'd say. Wouldn't late fifties or even older? And early what? early sixties, perhaps. What does it mean? The beat goes on. Beat goes on. Uh, well, it's really uh, a question whether his beat does go on still. Do you think there so? There may be another tempo. The beat does go on, but a different tempo. What kind of tempo? Probably far faster. Far faster still. Do you manage it? I think so. I think I'm up to it. Think you're up to it? I don't know. I try to. Something about Kerouac? Kerouac. Kerouac? Kerouac. Kerouac. Okay, it's spelled Kerouac. Tell us something about him. What about him? Uh, he was born in Massachusetts, Lowell, Massachusetts. Old factory town, north of Boston. What kind of fellow was he? What kind of fellow was he? Well, he was. Uh, Definitely uh, Oedipal fixation, no question about it. Very real, real fixation on his mother. Serious problem in his latter, latter life. His power, uh, I guess it's from uh, the, the strength of his neuroses, I guess. Well, what? The strength of his neuroses. What's about traveling, Sam? What's about traveling? Well, it's much easier than Kerouac's time. Kerry Kerouac didn't have these buses, you see. Right. Now that you have these buses, it's much easier. You don't have to have Neil Cassidy driving you around in 54 Lincolns and stuff. You don't have to like jump freight trains. Just get on the Aventura's bus. But they went with cars too. They yeah. Were. Old Packers and Lincolns and stuff. Früh am Morgen. Seine Energie war auf dem Höhepunkt. 
Das Sonnenlicht stieß schwach durch die zugezogene Gardine. Er dachte nach. Seine klaren blauen Augen fixierten die meinen. Ich lief auf der Straße mit ihm um die Wette. Er überholte mich wie der Wind. Während wir liefen, hatte ich eine verrückte Vision von Dean, wie er so durch sein ganzes Leben lief. Wie er so durch sein ganzes Leben lief. Wie er so durch sein ganzes Leben lief. Sein knochiges Gesicht, dem Leben entgegengeworfen, mit pumpenden Armen, die Stirn schweißgebadet. An ein stilles Fenster gelehnt, das Vergangene hinter mir, ein Steinwall, in dessen Mitte Chaos ist, und zwei erstarrte Liebende und eine schweigende Frau. vom Vater in Lowell. Letzte Nacht war mein Vater wieder in Lowell. Ich glaube, in diesem geplagten Leben sehe ich nun seine geplagte Seele, die meiner Seele ähnlich ist. Das Leben bedeutet ihm nichts.
nuestro amor Pero qué voy a hacer Si así lo quiere Sacrifico mi amor Te dejaré partir Künstlerische Sittlichkeit, darum ging es. Denn dann kam mir die Idee, das meiste von dem, was ich geschrieben hatte, zu verbrennen. Tägliche Pflichtübung, Schreiben zum Zwecke der Reinigung. Reinigung, Reinigung, Reinigung. Esperanza, Ellen hatte sie gesehen. Sie ist wirklich eine Madonna. Ich 
zu den Alten in seinem Schuppen im Stadtrat. una vez das Gefühl nie dort zu sein wo meine Gedanken sind er und ich jetzt und damals undurchsichtiges Treiben vorbei an abendlichen Restaurants und Café zu guten Nacht immer auf der Suche nach diesen Indianer Gesichtern von denen ich glaubte sie wiederzuerkennen wenn ich sie nur zu Gesicht begehe dann wieder die nächtlichen Treffen mit Metropolitanern Warnbilder bei Petroleumlicht, Verkörperungen des Guten und des Bösen ohne Wahl, das Antlitz des Teufels über der Brettertür, Angst und Schreie, eingehüllt in die schmutzigen Decken auf dem Eisenbett, geheimnisvolle Odysseen durch die Riesenstadt.
Thank <laughs> you.